Buona sera. I just learned that one tonight. Tocmai l-am învățat pe acesta în seara aceasta. My name is Deborah. Numele ei este Deborah. And my husband is Michael, my handsome husband. Soțul meu cel bine arătos este Michael. And my two daughters are Grayson and Samantha. Și bineînțeles, cele două fete ale ei, Grayson și Samantha. And we are here from Florida in the United States. Și suntem aici din Florida, din Statele Unite. And we're so thankful to be here. Și suntem mulțumitori să fim aici. It's been a real blessing more to us. A fost o binecuvântare mai mare pentru noi decât orice altceva. Um... When I was a little girl, I grew up in a Christian home, just like so many of the other testimonies that you've heard this week. Um, my mom and dad um, were very uh, loving Christian parents. Ca și celelalte mărturii pe care le-ați auzit și eu am crescut într-o familie creștină în care părinții mei au fost foarte iubitori și creștini. They talked about God and took me to church and taught me to pray. Vorbeau despre Dumnezeu, mă duceau la biserică, m-au învățat să mă rog. But when I was a little girl, I used to have nightmares a lot. Dar când eram mică, ca și fetiță, aveam foarte multe coșmaruri, de multe ori. And I was afraid a lot. Și mi era foarte teamă, de multe ori. One Sunday, we went to church and, well, let me back up. My mother used to talk about God and heaven all the time. Mama ei obișnuia să vorbească despre Dumnezeu și despre rai mai tot timpul. And she would try to describe it based on what Scripture says. Și încerca să descrie în baza a ceea ce spune Scriptura. So one Sunday we came home from church. Într-o duminică am venit acasă de la biserică. And I started crying because I cry really easily. Și am început să plâng și eu, de obicei, plâng foarte ușor. And I told them, my mom and dad, that I wanted to ask Jesus to come into my heart. Și i-am spus mamei mele și tatălui meu că vreau să-i cer lui Iisus Hristos să intre în inima mea. Because I knew I wanted to go to heaven. Pentru că știam că vreau să merg în rai. The one that my mother had described. Raiul pe care îl descria mama mea. But, you know, as I grew up, even though I was a Christian, I still made mistakes. Dar în timp ce mai am crescut, mai m-am maturizat, chiar dacă eram creștin, tot am mai făcut greșeli. Because we're human and we don't always get it right. Like, what's the little character's name? Lucia. Pancinello. Pentru că suntem oameni și la fel ca și Pancinello și noi greșim. But one thing I've always known is that the Holy Spirit was always tapping me on my shoulder when I would do something wrong. Dar un lucru pe care îl știu cu siguranță este că Duhul Sfânt întotdeauna mă bătea pe umăr atunci când făceam ceva greșit. Mi-a trăgea atenția. And I would feel convicted și mă convingea în inima mea. Mă duceam la Dumnezeu și mă pocăiam de greșeala mea. El mă ierta. Și 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 îmi ștergea verdele de pe nas, așa cum a pățit și Pancinelo. Așa că sunt foarte mulțumit pentru asta. Așa că îi mulțumim Dumnezeu pentru asta. And I just want you to know that God loves you. Vreau să știi că Dumnezeu te iubește. He has a plan for your life. Are un plan pentru viața ta. And that if you accept Him as your Savior. Și că dacă îl accepti pe El ca și Salvatorul vieții tale. You can have eternal life in heaven. Poți să ai viață veșnică în cer, în rai. And I know some of you may wonder, is that real? You know, when you die, do you really go somewhere? Și știu că pentru unii dintre voi vă întrebați, oare atunci când mor, chiar te duci undeva? Există ceva după aceea? And so I want to share with you a scripture that I shared with my group last night. 
Și vreau să împărtășesc cu voi câteva versete pe care le-am împărtășit și cu grupul meu aseară. It's John 14. Este în Ioan 14. 1 through 6. De la 1 la uh, 6. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea între acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea între acolo? Iisus i-a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Um, one thing I want to tell you is a little, it's a little funny. Vreau să vă zic ceva ce mi s-a întâmplat mie într-o zi în viața mea. I told my uh, group last night, I said, there's one thing that God cannot do. I-am spus grupului meu de aseară că există un singur lucru pe care Dumnezeu nu poate să-l facă. God cannot lie. Dumnezeu nu poate să mintă. So, when Jesus tells his disciples that he is going to prepare a place, For you. Așa că atunci când Iisus Hristos le spune ucenicilor că se duce să ne pregătească nouă un loc pentru noi, It's true. e adevărat. It's a real place. E un loc real. God does not lie. Pentru că Dumnezeu nu poate să mintă. Because he says in that last verse, verse 6, that he says, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father but through me. Pentru că ne spune în acel verset, în 14 cu 6, 6, Eu sunt calea adevărului și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Vă mulțumesc!